Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kátia. Hoje eu vim mostrar para vocês as peças que eu consegui fazer com sobras de lã, que muitas meninas vieram me perguntar e pediram para eu trazer aqui qual que é a lã que eu, que eu fiz, né? Os fios que eu misturei. E elas estavam na dúvida, então eu já trouxe até aqui os amigurumis. Eu acho que todo mundo que trabalha com amigurumi conhece esse, esse fio aqui, fio pudim. Acho que assim, mostrando o, o amigurumi fica mais fácil para vocês terem mais ou menos uma noção, né? Então assim, todos os fios que a gente tem em casa, todas as sobras que a gente tem, a gente consegue fazer tapete, consegue fazer... Qualquer peça, gente, qualquer peça que for, que for para uso, assim, principalmente para casa, né? A gente consegue fazer e consegue ganhar um dinheiro, porque muita gente, às vezes, quer começar o, o negócio, quer começar a trabalhar, né? Fazer as peças para vender e não tem dinheiro para investir, não tem como investir. E, e, às vezes, tem sobra de fios em casa... Então, dá para aproveitar. Então, assim, para mostrar, eu tô mostrando para vocês aqui que realmente dá para fazer, dá para misturar os fios, tá? Eu já passei o passo a passo de todas essas peças aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, aqui, ó, essas lãs, além do tapete ficar, ficar bonito, né, é, é outra aparência, então, assim, ele fica diferente e fica mais encorpadinho, sabe? E fica super bonito. Ó, aqui é barbante. E o fio aqui é lã, aqui em volta é todo de lã. Então, assim, eu usei restos de, de fio que eu tinha, né? Fiz um tapete super bonito. Inclusive, tem encomenda para fazer e agora eu preciso achar, porque tem vários lugares que já nem, vem, nem vende mais esse tipo de, de lã, né? Mas eu acho que na internet dá, dá pra gente... Se for para comprar, né? Na internet a gente acha. Então, aqui, ó. Aqui também, ó. É mistura de barbante, de, de barbante com lã. Tem vários tipos de fios aqui, ó. Vou deixar bem pertinho para vocês verem. Ó, o tapete fica super bonito, super na moda. E fica diferente, né? Por causa da lã. Mas, então, assim, as meninas vieram me perguntar qual que era a lã, né? Então, assim, muitos fios eu já não tenho mais o rótulo. Eu consegui achar um aqui. Ó, esse aqui. Inclusive, essa lã aqui parece até esses fios que tem, esse barbante que tem fio pudim, agora tem a, a barroco, né, que a gente usa, eu fiz um tapete com barroco, não me lembro o nome, mas é semelhante, né? Mas essa, essa lã aqui era uma que a gente fazia cachecol, eu trouxe aqui, ó, esse, esse tipo de fio aqui, ó. Então, assim, que a gente consegue aproveitar, a gente consegue usar para fazer uma peça na moda, né? Então, assim, esse, esse rosinha aqui, ó, esse rosinha fio pudinho, é o mesmo que eu fiz esse polvo, né? Então, ela fica assim, ela fica, é, é macia e fica super encorpado, fica super bonito, ó. Assim fica mais fácil pra vocês verem a peça inteira. E eu trouxe aqui o rótulo pra vocês de uma que eu achei, é a ternura da Círculo, que é essa daqui do polvo. Aqui do urso também. Eu já eu fiz muitos amigurumis com essa, com essa lã. Ó. Então, assim, dá pra aproveitar. Então, vocês, se vocês estão fazendo amigurumi, vocês têm um restinho em casa, vocês podem aproveitar e ganhar um dinheiro extra fazendo tapete, misturando os fios que vocês têm aí, tá? Fica super na moda. Aqui também tem o suporte papel higiênico, ó. Aqui na frente é lã e aqui é barbante. Também, ó. Então, assim, tudo, tudo dá pra aproveitar, tudo dá, vocês conseguem é, ter uma, um lucro, né? Porque vocês vão usar os restos. Ó, essa daqui também. Essa daqui eu não tenho rótulo, não lembro o nome. Essa aqui é uma que tem um brilhantinho. Ela parece a ternura, mas ela tem um, um brilho, um brilho diferente. Mas eu também fiz muito amigurumi e eu usei pra fazer o tapete rosa. Então, assim, dá pra fazer, fica legal e... Vocês vão ver que vocês vão ganhar bastante. Depois vocês colocam aqui nos comentários se vocês conseguiram misturar as peças. 
se quiserem mandar para mim também as fotos do, que, do trabalho que vocês fizeram, é só entrar em contato comigo ali no Instagram, é artesanato luz do sol. Se vocês não seguem a gente, segue a gente lá ali. Lá eu tô sempre postando as, as fotos dos trabalhos que eu venho passar aqui o passo a passo. E quem não me não não tá me, me seguindo aqui no YouTube, é, se inscreve aqui no canal, acompanha os nossos vídeos, vê que tem bastante dica legal, compartilha os vídeos com as amigas. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da, da, das dicas, né? E aguardo vocês no próximo vídeo, gente. Então, tchau!